গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি একটা প্রফেশনাল মানের অ্যাকাউন্ট করবেন আজ দেখাতে যাচ্ছি কিভাবে আপনি প্রফেশনাল মানের একটা গিক তৈরি করবেন এই পুরো সিরিজটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যেন যারা নতুন রয়েছে তারা সহজেই এখানে প্রোফাইল তৈরি করতে পারে এবং দ্রুত সময়ের ভেতরে তাদের প্রথম সেল পেয়ে যায় ভিডিও লেন্থ একটু বেশি বড় হবে কিন্তু আপনি যদি ফাইবারের আনুষ্ঠানিকতা সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট তৈরি করা গিক তৈরি করা মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি সঠিক নিয়ম মেনে পালন করতে না পারেন তাহলে ছয় মাস বসে থাকলেও আপনি সেল পাবেন না সাথে রয়েছি আমি ঈশান ফ্রম অনলাইন হেল্প থ্রি সিক্সটি এবং আজকে রয়েছে ফাইবার সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব গত ভিডিওতে আমরা শুধুমাত্র এখানে কিভাবে আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন সেই পর্যন্ত আমরা এখানে দেখিয়েছি আজকে আমরা কিভাবে একটা সুন্দর একটা গিক তৈরি করতে হবে প্রফেশনাল মানের সেটা দেখব আপনাকে একটা জিনিস প্রথমে মনে রাখতে হবে আপনি যদি এখানে সেল পেতে চান তাহলে আপনাকে হিউজ পরিমাণ টাইম এখানে আপনাকে দিতে হবে অনেকেই মনে করেন যে সারাদিন পরে আমি একবার এখানে এলাম দেখলাম যে কোনো ক্লায়েন্ট আমাকে টেক্সট করেছে কিনা কিংবা মেসেজ করেছে কিনা তাহলে আমি রিপ্লাই দিব এভাবে হলে কিন্তু আপনি পারবেন না কারণ ফাইবারে এমন অনেক ক্লায়েন্ট রয়েছে যাদের সংখ্যা খুবই বেশি তারা ফাইবার মার্কেট প্লেসে আসে এবং দেখে কারা অ্যাক্টিভ রয়েছে সেসব অ্যাক্টিভ সেলারদের মধ্য থেকেই তারা প্রধানত খুব দ্রুততার সাথে তাদের কাজগুলো করিয়ে নেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি নিয়মিত অ্যাক্টিভ থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি খুব দ্রুততার সাথেই আপনার প্রথম কাজটা পেয়ে যেতে পারবেন অনেকেই বলে থাকেন যে চার মাস ছয় মাস আপনারা লেগে রয়েছেন বাট আপনার এখনও কাজ পাননি বাট আপনাকে প্রথমে এটা জানতে হবে যে আপনি ফাইবারের প্রতি আপনার ডেডিকেশনটা কতটুকু আপনারা অনেক সময় একটা জিনিস ভুল করে থাকেন সারাদিন দেখা যাচ্ছে আপনারা পিসিতে পড়ে আছেন বাট আপনাদের ফাইবার অ্যাকাউন্টটা ওপেন থাকে না বাট আপনার আজকে থেকে একটা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে পিসিতে আপনি সারাক্ষণ যাই করেন না কেন আপনার পাশের একটা ট্যাবে ফাইবার অন করে আপনি বসে থাকবেন এতে করে কোনো ক্লায়েন্ট যদি কখনও আপনাকে নক করে তাহলে আপনি ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি দ্রুততার সাথে আপনার ক্লায়েন্টকে নক করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনি কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবেন এবার চলুন আমরা আমাদের আজকে যে গিক তৈরি করা সেই গিক তৈরি করায় আমরা চলে যাই গিক তৈরি করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে মাই প্রোফাইলে যেতে হবে মাই প্রোফাইল আসার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেখা রয়েছে ক্রিয়েট এ নিউ গিগ এখানে আমি ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পরে আমাকে বেশ কিছু কন্ডিশন দিচ্ছে সেই কন্ডিশনগুলো আমি কন্টিনিউ করলাম ওকে আমার এগুলো আমি একটু কন্টিনিউ করে দিচ্ছি এখানে আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করুন এখানে আপনারা যখন আসবেন তখন হয়তো বা প্রফেশনাল ইনফরমেশনের এখানে আপনার অকিউপেশনের জায়গাটা ফাঁকা থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যেই টার্গেটেড প্রজেক্ট নিয়ে আপনি এখানে কাজ করতে চান সেই টার্গেটেড প্রজেক্টটা আপনি এখান থেকে মার্ক করে দিবেন যেমন আমি এখানে ড্রয়িংয়ের কাজগুলো করব অটো ক্যাড এরপর হচ্ছে টু ডি থ্রু ডি ইঞ্জিনিয়ারিং পারপোজ যেসব রিলেটেড যেসব কাজগুলো রয়েছে সেগুলো করব সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইন ক্লিক করেছি গ্রাফিক্স অ্যান্ড ডিজাইনে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাকে আর্কিটেকচার এবং থ্রি ডি মডেলস অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডিজাইন এটা আমি ক্লিক করলাম এখানে রয়েছে চুজ টু টু ফাইভ অফ ইউ বেস্ট স্কিল ইন গ্রাফিক ডিজাইন এখানে আপনাকে অন্তত দুইটা কাজ সিলেক্ট করতে হবে এবং হাইয়েস্ট পাঁচটা কাজ আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে এরপর এখানে আমি ফর্ম দিয়েছি টু থাউজেন্ড সেভেন টু ফর্ম টু থাউজেন্ড ওকে এখানে আমার এগুলো সব কিছু এখানে রয়েছে যেই কাজগুলোতে আমি যেটা যেভাবে পারি সব কিছু এখানে অ্যাক্টিভ রয়েছে এখানে থাকার পর এখানে রয়েছে আপনার পার্সোনাল ওয়েবসাইট ওকে আমি এখানে আমার পার্সোনাল যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেটা আমি এখানে দিয়ে দিই ওকে এরপর আপনাকে কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে এখানে আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর ইতিপূর্বে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে যা কিছু রয়েছে সেগুলো কানেক্ট করতে হবে এখানে আমি সেগুলো কানেক্ট করেছি এরপর আমি এগুলো ফিনিশে ক্লিক করে দিলাম আমার ইমেল এবং ফোন নাম্বার সব কিছু ভেরিফাইড সো ফিনিশ এরপর আমার এখানে ফিনিশ ক্লিক করে দিলাম এরপর এখন আমার এখানে দেখুন আমার যে ফাইবারে গিক তৈরি করার যে ফর্মেটটা সেই ফর্মেটটা আমার সামনে চলে এসেছে এখানে রয়েছে গিক টাইটেল ক্যাটাগরি এবং রয়েছে সার্চ ট্যাগ সো এখানে আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে এখানে আপনার একটু ডান পাশে খেয়াল করে দেখুন আপনাকে এখানে একটা রেফারেন্স দেওয়া রয়েছে যে কীভাবে স্টার্ট ডিফাইনিং ইউর গিক সো আমি এখানে একটা ক্লিক করি ক্লিক করার পরে আপনাকে এখানে দেখুন কীভাবে আপনি গিক তৈরি করবেন তার যাবতীয় সব কিছু এখানে আপনার বিস্তারিত ধীরে ধীরে কিন্তু সব কিছু এখানে আপনার বলে দেওয়া রয়েছে সো আমি এখানে একটা গটিট দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যখন কাজ করবেন তখন আমার ভিডিওটা তো অবশ্যই ফলো করবেন সাথে এই গিক তৈরি করার এই স্যাম্পল ভিডিওটাও একবার দেখে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার কাজ করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে এবার আমি এখানে কী টাইটেল দিব এটা হচ্ছে প্রথম কথা বাট আপনি যে কোনো টাইটেল দেওয়ার আগে সবার
and floor plan so ekhane jehetu eta sub category er under e royeche graphics and design ami ekhane architecture and floor plan e click korlam ekhane apnara dekhte pacchen ekhane onek dhoroner title gulo royeche ebong ekhane jara onek bhalo high seller royeche onek boro rating er jara royeche tara ki dhoroner title ekhane byabohar koreche shegulo apni kintu dekhte pacchen so ebar apni ki korben ekhan theke apni dekhun je sob theke beshi rating kader royeche ekhane jack van er name ekjoner অনেক বেশি প্রোফাইল অনেক বেশি রেটিং রয়েছে তার প্রায় এক হাজারের প্লাস রেটিং রয়েছে সো এটাকে আমি আর একটা ট্যাবে নিলাম এরপর আমি আরও বেশি কিছু রেটিং রয়েছে এমন কয়েকজনকে আমি একটু আলাদা ট্যাবে নিব যে তাদের প্রোফাইলগুলো কেমন করে তারা সাজিয়েছে সেটা একটু চেক করার জন্য সো আপনাকে ও কাজটা ঠিক একইভাবে আপনাকে করতে হবে আমি দুইটা নিলাম এরপর আরও কয়েকটা নিব এটা আমি নিলাম ওকে এখান থেকে আমি তিনটা নিলাম এবং এই তিনটা দেখুন আমাকে এখানে বলা হয়েছে শর্ট বাই বেস্ট সেলিং যে এখানে যারা রয়েছে বেস্ট সেলিং এ বেস্ট সেলিংদের ভেতরে আমি তিনটা প্রোফাইল নিয়েছি এবার চলুন আমি রিকমেন্ডেডে যাই রিকমেন্ডেডে যাওয়ার পরেও আপনি দেখতে পাচ্ছেন যাদের প্রোফাইলগুলো বেস্ট সেলিং এ ছিল তাদের ভেতরেও অনেকের প্রোফাইল এখানে রয়েছে সো এখান থেকেও আপনি একটা যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এখান থেকেও আপনি বেশ কিছু প্রোফাইল এখান থেকে আপনি ওপেন করবেন ওকে সেগুলো আপনি ওপেন করলেন এবার আপনি আরেকটা কাজ করবেন এবার দেখুন রয়েছে নিউয়েস্ট অ্যারাইভালস আপনি এখান থেকে নিউয়েস্ট অ্যারাইভালসে ক্লিক করবেন নিউয়েস্ট অ্যারাইভালসে ক্লিক করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি ইতিপূর্বে কোন ধরনের গিক তৈরি করেছেন এবং এখানকার গিকগুলোর সাথে আপনার কাজের সামঞ্জস্যতা ঠিক কতটুকু এবং আপনাদের দুইজনের গিকের ভেতর পার্থক্যটা ঠিক কতটুকু তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কিভাবে একটা বেটার গিক তৈরি করবেন আপনাকে এটাই মিলিয়ে দেখতে হবে যে একটা প্রফেশনাল মানের গিক এবং একটা আনারি মানের গিকের পার্থক্যগুলো ঠিক কোথায় তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আপনাকে তিন মাস বসে থাকতে হচ্ছে কিন্তু আপনি এখনও কোনো ধরনের সেল পাচ্ছেন না যদিও আপনি ঠিকঠাকভাবে একটা গিক তৈরি করেছিলেন আপনার ভাষ্য মতে ওকে এখানে দেখুন অনেকগুলো গিক রয়েছে বাট যারা এখনও পর্যন্ত কোনো ধরনের কাজ পায়নি সো এখান থেকে চলুন আমরা র্যান্ডমলি কয়েকটা প্রজেক্ট এখান থেকে আমরা অন করি র্যান্ডমলি এখান থেকে একটা দুইটা প্রজেক্ট এখান থেকে আমি অন করলাম এবার আসি যারা বেস্ট সেলিংয়ে ছিল তাদের প্রোফাইলে বেস্ট সেলিংয়ে যাদের প্রোফাইলগুলো ছিল তাদের ভেতরে আমি একজনের একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা রয়েছে আই উইল রিড র ফ্লোর প্ল্যান ফর রিয়েল এস্টেট এজেন্সিস প্রপার্টিস ম্যানেজার এটিসে ওকে এরপর তাদের দেখুন এখানে তার যে কম্পেয়ার যে প্যাকেজগুলো রয়েছে এখানে সে তিনটা প্যাকেজ ভাগ করেছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম এরপর সে গিক সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছে এরপর সে কোন ধরনের কাজগুলো সেখানে ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করবে ড্রয়িং এবং জেপিজি এখানে আপনি ঠিক যেই ক্যাটাগরি কাজ করবেন ঠিক আপনাকে সেই ক্যাটাগরির গিকগুলো আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আমি এটা ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ভর ড্রয়িং নির্ভর একটা কাজ আমি সেখান থেকে সিলেক্ট করেছি সো আমি আপনাদেরকে এটাই দেখাবো বাট আপনাদেরকে ঠিক সেম প্রক্রিয়াতে আপনাদেরকে আপনার যে রিলেটেড কাজ সেই রিলেটেড কাজের গিকগুলো আপনাকে তৈরি করতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে আমার ইমেল অ্যাড্রেস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাকে কোনো ধরনের হেজিটেশন ছাড়াই আমাকে মেল করতে পারেন আমি আপনাদেরকে যতটুকু পারি ঠিক ততটুকু আমি আপনাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে দেখুন এখানে ফ্রিকুয়েন্ট লাস্ট কোয়েশ্চেন এবং রিভিউ রয়েছে রিভিউয়ের নিচে আবার দেখুন অনেকগুলো ট্যাগ রয়েছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই ট্যাগগুলোর নিচে থাকবে আমি সব কিছু একবার আমি আপনাদেরকে একবারে দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু যখন স্টেপ বাই স্টেপ যখন কাজগুলো করব তখন আমি আরেকবার দেখাবো এখানে দেখুন পরে যে আরেকটা কাজ রয়েছে তারও এখানে অনেকগুলো রেটিং রয়েছে প্রায় এক হাজারটা রিভিউ রেটিং তার রয়েছে অনেকগুলো কাজ সেই মুহূর্তে করেছে বলা যায় আর তার এই মুহূর্তে পেন্ডিং কাজ রয়েছে পাঁচটা অর্ডার এখনও তার পেন্ডিং রয়েছে মানে এগুলো এখনও তার ঝুলে রয়েছে যে এই কাজগুলো এছাড়া প্রথমে যার প্রোফাইলটা দেখলাম তার কাজ ঝুলে রয়েছে সাতটা কাজ ঝুলে রয়েছে এরপর আরেকটা কাজ আমরা দেখব এখানে দেখুন তার দুইটা কাজ ঝুলে রয়েছে এখানে তারা প্রত্যেকেই অনেক বড় বড় এক একজন ফ্রিল্যান্সার আপনি বলতে পারবেন বা গিগ সেলার কিংবা যেভাবে আপনি তাদেরকে নাম্বারিং করেন না কেন এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক একজনের গিগ ডেসক্রিপশন কিন্তু এখানে এক এক রকম কারোর সাথে কারো মিল নেই ঠিক সেই কথাটাই আমি আপনাদেরকে আরেকবার মনে করিয়ে দিব আপনারা যখন কাজ করবেন তখন আপনি যে শুধুমাত্র সিমিলার জিনিসগুলো একটু ফলো করবেন যে কীভাবে বানিয়েছে বাট কোনো কিছু আপনাকে কিন্তু কপি করা যাবে না কপি করলে আপনি কিন্তু কট কারণ অন্য একজন সেলারের সাথে যদি আপনার গিগ মিলে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারটা ব্যান হয়ে যাবে সো এই জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবার চলুন আমি আমার যে গিগ টাইটেল গিগ টাইটেলে ফিরে আসি এখানে আমার আই ওয়েল ডু সামথিং আই এম ওয়েলি গুড অ্যাট এটুকু ওয়াটার মার্কে লেখা রয়েছে এই জিনিসটা আমাকে আশি ক্যারেক্টারের ভেতরে শেষ করতে হবে এখানে আমার আই ওয়েল পর্যন্ত লেখা রয়েছে সো আমি কি করব আমাকে যেটা করতে হবে আমি যেই
গিগ টাইটেল দেই সেই ক্ষেত্রে কি হবে দেখুন এখানে নিচে বলা হয়েছে সো সো ইওর গিগ টাইটেল ইজ এ লিটল টু লং শর্ট টাইটেল সেল মোর তাহলে কি আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনার গিগ টাইটেলটা যদি একটু শর্ট হয় তাহলে আপনার সেই জিনিসটা অনেক বেশি প্রফিটেবল আপনার ক্ষেত্রে হতে পারে সেক্ষেত্রে এখানে বলা হয়েছে যে শর্ট টাইটেল সেল মোর মানে শর্ট টাইটেলগুলোর ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টরা সাধারণত এক সেকেন্ডে চোখের পলকে কিন্তু সে টাইটেলটা দেখে এরপর সে কিন্তু যে কারো প্রোফাইলে ভিজিট করে কিন্তু আপনার যদি টাইটেল পড়তে অনেক সময় লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু ক্লায়েন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাভয়েড করে চলে যাবে এরপর দেখুন আমি আরেকটু বড় দিই দেখুন এখানে আরেকটা কথা উঠে গেছে যে টু লং ইটস এ টাইটেল নট এ শর্ট স্টোরি কারণ দেখুন এখানে অনেক বড় একটা কিন্তু টাইটেল হয়ে গেছে এত বড় টাইটেল কিন্তু আপনি দিবেন না খুব শর্টে একটা আপনি টাইটেল ব্যবহার করবেন সো চলুন এখানে আমরা ঠিক আগের অবস্থায় ফিরে যাই এখানে এখন আমার ঠিক আগের মতোই ওইটুকুই রয়েছে আই উইল রিড্র ফ্লোর প্ল্যান উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবার চলুন আমরা যারা একদম নতুন ছিল নতুনদের টাইটেলগুলো একটু চেক করে আসে এখানে আমি একজন নতুন একজন ইউজারের প্রোফাইল আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে সে লিখেছে আই উইল প্রোভাইড এ থ্রি ডি ফ্লোর প্ল্যান প্রথমে আপনার খেয়াল করে দেখুন সেখানে বানান ভুল করেছে প্রথমে যদি আপনি এরকম বানান ভুল করেন একটা শর্ট টাইটেলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা দৃষ্টিকটু দেখা যায় যাই হোক এরপর তার গিগে দেখুন সে গিগের একদম প্রথম লাইনে লিখেছে প্লিজ কন্ট্যাক্ট মি বিফোর অর্ডারিং একজন ক্লায়েন্ট বা একজন বায়ার আপনার গিগটা দেখার জন্য পাঁচ থেকে ছয় সেকেন্ড সময় নেবে হায়েস্ট টেন সেকেন্ড সময় নেবে তার ভেতরে সে যদি এরকম একটা কথা দেখে সেক্ষেত্রে প্রথমেই সে ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় যে হয়তো বা সে যেই কাজটা দিবে সেই কাজটা আপনি নাও করতে পারেন বা সামথিং লাইক দ্যাট এরকম কিছু একটা আপনারা যদি এই টাইটেলটা ইউজ করতে চান তাহলে একদম এই টাইটেলটা একদম লাস্টের দিকে ইউজ করবেন এই কথাগুলো ফার্স্টেই আপনারা দেবেন না ফার্স্টেই আপনারা তাদেরকে গ্রিটিং করতে পারেন ওয়েলকাম জানাতে পারেন ঠিক সেভাবে আপনারা আপনাদের গিগটা শুরু করবেন আমি আপনাদেরকে গিগ স্যাম্পল দেখাবো কীভাবে আপনারা গিগ ডিসক্রিপশন লিখবেন সব কিছুই দেখাবো সো জন টরে এরপর আরেকটা টাইটেল আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখানে দেখুন আর একজন এখানে আর ফামি নামে আর একজন ইউজার সে একটা অনেক বড় একটা টাইটেল দিয়েছে আই উইল ডু আর্কিটেকচারাল থ্রি ডি মডেলিং থ্রি ডি রেন্ডারিং অ্যান্ড অ্যানিমেশনস ওকে তার সব কিছু ঠিক রয়েছে এবং এখানে দেখুন সে খুবই ছোট একটা গিগ এখানে দিয়েছে দেখেছেন মাত্র দুই থেকে তিন লাইন সে কীভাবে কাজ করবে সে সম্পর্কে তার এবং সে কীভাবে কি কি প্রোভাইড করবে সেগুলো কিন্তু বিস্তারিত সে কিছুই মানে যে একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা যে গিগ সে কিন্তু সেগুলো কিছুই করেনি বাট সে কী ধরনের কাজ সে প্রোভাইড করবে কী ধরনের ইমেজ ফর্মেট এগুলো করবে এগুলো সে করেছে বাট আর একটু ডিটেলে সেইগুলো কিন্তু লেখেনি একটু শর্টলি তার একটু লেখা উচিত ছিল আমার কাছে মনে হয় যাই হোক সেগুলো কিছুই করেনি এবার অন্যদের থেকে এদের থেকে যারা প্রফেশনাল তাদের পার্থক্যগুলো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো এখানে দেখুন এই সেলার তার টাইটেল দিয়েছে আই উইল ডু থ্রি ডি ফ্লোর প্ল্যান আর্কিটেকচারাল রেন্ডার উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তার মানে আপনি যদি তাকে একটা কাজের অর্ডার করেন তাহলে সে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স মানে একদিনের ভিতরেই সেটা প্রোভাইড করবে অন্যান্য সেলার যারা রয়েছে তাও কিন্তু চব্বিশ ঘন্টাতেই প্রোভাইড করবে বাট আপনি যদি একটু টেকনিক্যালি আপনার টাইটেলটা লেখেন যে আপনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আপনার এটা প্রোভাইড করবেন সেক্ষেত্রে যারা আর্জেন্ট কাজ দিবে কিংবা আর্জেন্ট আপনার কাছ থেকে কাজ করে কোথাও জমা দিবে সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু আপনাকেই সিলেক্ট করে নেবে কারণ আপনি এখানে প্রথমেই একদম টাইটেলে লিখে রেখেছেন যে আপনি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে এটা ডেলিভারি দিবেন এরপর আরেকটা টাইটেল আমি আপনাদেরকে দেখাই দেখুন আরেকটা যে প্রোফাইল সেই প্রোফাইল হোল্ডার কি লিখেছে আই উইল ডিজাইন আর্কিটেকচারাল থ্রি ডি ফ্লোর প্ল্যান অ্যান্ড টু ডি ফ্লোর প্ল্যান ইন ফোর আওয়ার্স সেখানে আরও অ্যাডভান্স সে মাত্র চার ঘন্টাতেই সে কাজ ডেলিভারি দিবে তাহলে এবার বলুন আপনি যদি একজন ক্লায়েন্ট হয়ে থাকেন আপনি যদি এদের প্রোফাইলগুলো আপনি ঘাটতে থাকেন তাহলে আপনি কাকে সবার আগে নক করবেন যিনি লিখেছেন যে আমি আপনাকে এই কাজগুলো করে দিব তাকে আপনি করবেন নাকি যে উইদ ইন টু আওয়ার্স উইদ ইন ফোর আওয়ার্স উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স যারা লিখেছে তাদের কাছে আপনি আগে সবার আগে নক করবেন এগুলো হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল গেম সো এই সাইকোলজিক্যাল গেমগুলো যারা বেশি খেলতে পারবে যারা বেশি এই টেকনিক্যাল সাউন্ড প্রুফ যারা হবে তারাই বেশি এগিয়ে থাকবে মার্কেটে সো তাহলে আপনি এখন বুঝতে পারছেন যে সেম জিনিসগুলোই সবাই অন্যান্য যারা লিখেছে আমিও ঠিক সেম কথাটাই লিখেছে জাস্ট উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি এখানে মেনশন করে দিয়েছি সো এটাই হচ্ছে আমার গিগ টাইটেল আর গিগ টাইটেল লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি একটু শর্ট লিখবেন গিগ টাইটেলটা এবং যখন সার্চ করবেন সার্চ করে দেখবেন যে আপনার এই গিগ টাইটেলের সাথে সেম রিলেটেড কতগুলো গিগ টাইটেল আপনার সার্চ বক্সে দেখা যায় একদম বেশি ইউনিক কোনো টাইটেল লেখার দরকার নেই সিমিলার কিছু একটা টাইটেল লিখবেন বাট একটু আপনার নিজের মতো করে লেখার চেষ্টা করবেন এবং সাথে চে
এরপর রয়েছে সার্চ ট্যাগস এই ট্যাগসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট কোনো বিশেষ ধরনের টপিক লিখে কিন্তু টাইটেল লিখে কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে না তার একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড লিখে সার্চ করে সো আপনি কোন ধরনের ট্যাগগুলো আপনি এখানে সার্চ করবেন আর যেহেতু আপনি সর্বোচ্চ মাত্র পাঁচটা ট্যাগ এখানে দিতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক বেশি কেয়ারফুল হতে হবে যে আপনি কোন ধরনের ট্যাগ আপনি দিলে আপনার গিকটা উপরের দিকে চলে আসতে পারে কিংবা সার্চের প্রথম লিস্টে আপনার চলে আসতে পারে সেই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল করতে হবে তাহলে চলুন আমি সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাই এবং এই ট্যাগগুলো আপনারা কোথায় দেখতে পাবেন সেটা আপনারা একটু দেখুন এখানে নিচের দিকে রয়েছে ইন্টেরিয়র ডিজাইন রেন্ডারিং মডেল কফি ডিজাইন আর্কিটেকচার এবার চলুন আরেকটা দেখি একদম রিভিউয়ের ঠিক একদম নিচে লেখা থাকে ফ্লোর প্ল্যান আর্কিটেকচার ইন্টেরিয়র ডিজাইন থ্রি ডি ডিজাইন হাউস প্ল্যান এখানে দেখুন আর্কিটেকচার এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইন কথাগুলো একদম কিন্তু কমন হয়ে গেল এরপর আরেকটা প্ল্যান আমরা দেখি একদম নিচের দিকে আসুন এখানেও দেখুন থ্রি ডি রেন্ডারিং সেম মিলে গেল এরপর দেখুন থ্রি ডি ফ্লোর প্ল্যান আগে যেটা আমরা দেখলাম সেটার সাথে ম্যাচ করে গেল এরপর রয়েছে থ্রি ডি মডেলিং এটা ম্যাচ করে নিই এরকম আমরা চার পাঁচটা দেখব চার পাঁচটা দেখার পরে এর ভেতর থেকে যেগুলো বেশি কমন পড়ে যাচ্ছে বেশ রিলেটেড যেগুলো হচ্ছে সেখান থেকে আমরা বেছে বেছে পাঁচটা ট্যাগ দিব এখানে দেখুন ফ্লোর প্ল্যান ফ্লোর ড্রয়িং রিয়েল এস্টেট ফ্লোর প্ল্যান এভাবে আপনারা একটু দেখবেন এবার চলুন আমরা এখানে ফিরে আসি এবার আমরা এখান থেকে লিখবো ইন্টেরিয়র ডিজাইন ওকে আপনারা যেটা ট্যাগ লিখবেন সেটা লেখার পর একটা এন্টারে ক্লিক করলে আপনার এটা হয়ে যাবে যদি এমন কোনো একটা ট্যাগ দিতে চান যেটা এখানকার লিস্টে নেই বা আপনাকে রেফারেন্স লিস্টে দেখাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেমন ধরুন আমি আমার চ্যানেলের নাম লিখছে অনলাইন হেল্প থ্রি সিক্সটি এটা কিন্তু এখানে রেফারেন্স দেখাচ্ছে না বাট আমি যদি এখানে আমার একটা ট্যাগে দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এটা এন্টার দিলেই দেখুন আমার ট্যাগ হিসেবে এটা নিয়ে নিয়েছে সো এবার আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে এই দেখুন আমার ট্যাগ দেয়া হয়ে গেছে এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখুন এখানে আমি আই উইল রিড্র ফ্লোর প্ল্যান উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এটা দিয়ে দিয়েছি আমার ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে সাব ক্যাটাগরি সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এরপর গিগ মেটার এটা সিলেক্ট করা হয়ে গেছে এরপর আমার যে সার্চ চ্যাট ট্যাগ সার্চ ট্যাগ দেওয়া হয়ে গেছে এরপর আমাকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করা হয়ে গেলে এরপর আমাকে আরেকটা অপশনে যেতে হবে সেটা হচ্ছে স্কোপ অ্যান্ড প্রাইসিং এখানে আপনার জিনিসটা খেয়াল করে দেখুন এখানে একদম উপরে আপনারা খেয়াল করে দেখুন এখানে শুধুমাত্র বেসিক টপিকগুলো রয়েছে যে আপনার প্যাকেজে আপনি কোন কোন জিনিসগুলো আপনি এখানে সেল করতে চাচ্ছেন যারা একদম নতুন রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি আপনার কাজ জানেন অনেক বেশি কাজ জানেন সেক্ষেত্রে আপনারা তিন লেয়ারের বা তিন স্টেপে কাজগুলো আপনার আলাদা করবেন যে আপনারা একদম স্বল্প মূল্যে কোন কাজটা আপনি প্রোভাইড করতে পারবেন তার থেকে একটু বেশি রেটে আপনি কোনটা প্রোভাইড করতে পারবেন তার থেকে বেশি রেটে আপনি কোনটা প্রোভাইড করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা সাইকোলজিক্যাল গেমের কথা বলে রাখি আপনি যখন এখানে শুধুমাত্র একটা বেসিক কন্টেন্ট আপনি এখানে শেয়ার করবেন শেয়ার করার পরে যেটা হবে হয়তো আপনি এখানে পাঁচ ডলার কিংবা দশ ডলার তাকে অফার করবেন কিন্তু কোনো ক্লায়েন্ট যখন এসে দেখবে যে না এখানে পাঁচ ডলার দশ ডলার হুট করে তার মাথার ভেতরে মনে হবে যে না রেটটা হয়তো বা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে এখানে আপনারা লেখা দেখতে পাচ্ছেন থ্রি প্যাকেজ সো এখান থেকে আপনাকে থ্রি প্যাকেজ এখান থেকে অন করতে হবে আমি গটিট দিয়ে দিচ্ছি এরপর আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রিমিয়াম সো চলুন এখানে আমি আমাদের যে বেসিক যে কাজগুলো রয়েছে সো এখানে আমি আগে লিখে দিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার বেসিক প্যাকেজ স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ প্রিমিয়াম প্যাকেজ ওকে এরপর রয়েছে আমার ডিসক্রাইব দ্য ডিটেল অফ ইউর অফারিং সো আমি বেসিক প্যাকেজে কোন কাজগুলো আমার ক্লায়েন্টের জন্য আমি অফার করব সেগুলো আমি ইতিপূর্বে লিখে রেখেছি আপনারাও ঠিক যেটুকু অফার করবেন যেগুলো দিবেন সেগুলো আপনার হুটহাট এখানে লেখা শুরু করে দিবেন না এক্ষেত্রে অনেক কিছু দেখা যেতে পারে আপনার সাজানো মিসিং হতে পারে সো এগুলো আপনি আগে থেকে লিখে রেখে দিবেন তাহলে চলুন এখানে আমি একদম যে সিম্পল যে কাজগুলো রয়েছে সিম্পল কাজের জন্য এখানে দেখুন আমি আমার যে সিম্পলের জন্য ঠিক যেই কাজগুলো আমি প্রোভাইড করব সেগুলো কিন্তু আমি এখানে লিখে নিয়েছি এবার আমি এগুলো এখানে একটু সাজিয়ে লিখে দিই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওকে এখানে আমি তাকে বেসিক প্রোজেক্টে দিব ফ্লোর প্ল্যান প্রপার্টিজ এরপর হচ্ছে টু ডি ফ্লোর প্ল্যান উইদাউট ফার্নিচার টেকচার এরপর আমি তাকে যে স্ট্যান্ডার্ড সেই স্ট্যান্ডার্ডে ঠিক সেম জিনিসটা দিব সেম জিনিসটার ভিতরে আমি শুধুমাত্র একটা জিনিস চেঞ্জ করে দিব সেটা হচ্ছে যে উইথ ফার্নিচার টেকচার আমি তাকে বেসিক প্যাকেজে যেটা দিব স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে তার থেকে একটু বেশি দিব এবং প্রিমিয়াম প্যাকেজে অবশ্যই আর
বেসিক প্যাকেজে সে পাঁচ ডলারে এটুকু পাচ্ছে কিন্তু তার থেকে যদি স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজে সে যদি কোনো কিছু অর্ডার করে সেক্ষেত্রে অনেক বেশি পাচ্ছে কিংবা প্রিমিয়াম যদি প্যাকেজ সে নেয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অল্প টাকার ভেতরে আরও অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি যে আপনি কীভাবে এখানে আপনার কাজের অর্ডার করবেন সো এখানকার ডেলিভারির টাইম অবশ্যই আপনাকে ওয়ান ডে দিতে হবে ওয়ান ডের কিন্তু বেশি আপনিগুলো দিবেন না আবার যদি আপনি স্ট্যান্ডার্ড কাজের এটা যদি আপনি মনে করেন যে দুই দিন আপনার লাগবে সেক্ষেত্রে আপনি দুই দিন দিবেন বাট আমি যেহেতু জানি এই কাজগুলো করার জন্য আমার কয়েক ঘন্টার বেশি লাগবে না বাট আমি এখানে ওয়ান ডে ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছে এখানকার প্রত্যেকটা কাজই হচ্ছে আমার ওয়ান ডে ডেলিভারি এরপর রিভিশন হচ্ছে আনলিমিটেড আমি এগুলো রিভিশন আনলিমিটেড দিয়ে দিব এনহ্যান্স ডিটেলিং সো আমি এখানে এরপর রয়েছে আমার সোর্স ফাইল যে এই ড্রয়িংগুলো যে আমি করবো সেই ড্রয়িংয়ের যে সোর্স ফাইলগুলো রয়েছে সোর্স ফাইলগুলো আমি দিয়ে দিব এরপর রয়েছে অন্যান্য যেসব রয়েছে এনহ্যান্স ডিটেল এনহ্যান্স ডিটেলগুলোতে আমি এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি এরপর আমার জন্য রয়েছে প্রাইস প্রাইসের জন্য রয়েছে এটা হচ্ছে আমার ফাইভ ডলার এটার জন্য রয়েছে আমার টেন ডলার এবং এটার জন্য রয়েছে আমার ফিফটিন ডলার ওকে এখানে দেখুন আমার একটা হচ্ছে বেসিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভ ডলারের যেটা স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ সেটা হচ্ছে টেন ডলার এবং যেটা প্রিমিয়াম প্যাকেজ সেটা হচ্ছে পনেরো ডলারের খরচ তাকে করতে হবে কেউ যদি এগুলো অর্ডার করতে চায় এই হচ্ছে আপনার যে স্কোপ অ্যান্ড প্রাইসিং এটা হচ্ছে ঠিক সেমভাবে এখানে আপনি আপনার কম বেশি তাকে সুবিধা দিতে পারেন কিংবা নাও দিতে পারেন সেগুলো সম্পূর্ণ একদম আপনার পার্সোনাল ব্যাপার এবার আমি এখান থেকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবো এবার সেই চলে এলো ডিসক্রিপশন এই গিক ডিসক্রিপশন আমি যাই লিখবো সেটা যেন একদম স্ট্যান্ডার্ডভাবে হয় কম কথাও যেন না হয় আবার বেশি কথাও যেন না হয় এখানে দেখুন না এখানে যারা প্রফেশনাল যারা রয়েছে তারা তাদের গিকগুলো গিক ডিসক্রিপশন কীভাবে লিখেছে এখানে আমরা একটু দেখবো এখানে দেখুন এখানে যিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশটা রিভিউ পেয়েছেন যে অনেক কাজগুলো সে করেছে অনেকগুলো কাজই সে করেছে এখানে দেখুন সে তার যে গিগ লিখেছে গিগের জন্য যে সে ডিটেলটা লিখেছে সে তার গিগ ডিটেলটা এরকম এরপর আরেকজন যিনি রয়েছেন তার গিগ ডিটেলটা দেখুন আর একটু লাকজারিয়াস তিনি আর একটু সব কিছু একদম আলাদা আলাদা করে কীভাবে একটু প্রেজেন্টেবল করেছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন তার জিনিসটা আর একটু অন্যরকম দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এক একজনের এক এক রকম সো আপনারা চেষ্টা করবেন একটু প্রেজেন্টেবল করে কাজ করার জন্য এখানে দেখুন আরেকজন একটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আর একটু প্রেজেন্টেবল করে কো করেছে আর যে লেখাগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় সেগুলো কিন্তু সেগুলো বোল্ড করে দিয়েছে সো আপনারাও কীভাবে এগুলো বোল্ড করবেন আমি সব কিছু এখন দেখিয়ে দিব তার আগে চলুন এখানে দেখুন আমি আর একটু দেখাবো এরপর দেখুন আরও অনেক কয়েকটা আমি দেখাই দেখুন এখানে এক একজন এক এক ধরনের করে কিন্তু গিগ ডিসক্রিপশন এখানে তৈরি করেছে দেখতে পাচ্ছেন এবার চলুন আমি যে আমার গিগ ডিসক্রিপশন তৈরি করেছিলাম এই গিগ ডিসক্রিপশনটা আমি এখানে আপনাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাই এখানে দেখুন ব্রিফলি ডিসক্রাইব ইউর গিগ এখানে যিনি কথাটাই আপনাকে প্রথমে পড়তে হচ্ছে যে ব্রিফলি ডিসক্রাইব ইউর গিগ মানে আপনার যে গিগটা রয়েছে সেটা আপনাকে ব্রিফলি ডিসক্রাইব করতে হবে যে আপনি কী অফার করতে যাচ্ছেন কীভাবে আপনি কাজ সাবমিট করবেন আপনি কীভাবে কী কী আইটেমগুলো আপনি প্রোভাইড করবেন তার সব কিছু কিন্তু আপনার এই গিগে থাকবে এবং সেগুলো সব কিছু আপনি দিতে হবে আপনাকে বারোশো ক্যারেক্টারের ভেতরে আপনাকে এগুলো সব প্রোভাইড করতে হবে এর বেশি আপনি কিছু লিখতে পারবেন না এখানে আপনার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে দেখুন এখানে একজন লিখেছে হ্যালো ডিয়ার থ্যাংক ইউ ফর ইন্টারেস্টিং ফর মি অ্যাবাউট মি এগুলো সে কী কী কাজগুলো সেখানে প্রোভাইড করবে সব কিছুই সেখানে কিন্তু এগুলো দিয়েছে এবং তার রিভিউ দেখুন তার হচ্ছে পঁয়তাল্লিশটা রিভিউ এখানে দেখুন যে আরেকজন যিনি তার নিজেকে একটু ভালো মতো সব কিছু ডিটেল লিখেছে সে কিন্তু বেশি কাজ পেয়েছে সো ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে অর্ডার করতে আসবে সে অবশ্যই আপনার গিগটা পড়ে দেখবে গিগটা পড়ার ভেতরে সে যখন স্টেপ বাই স্টেপগুলো দেখবে এবং দেখবে যে ইউনিক কিছু আপনার গিগের ভেতরে রয়েছে অবশ্যই সে আপনাকে অর্ডার করার জন্য সে তখন বাধ্য হয়ে যাবে এবং আপনাকে অর্ডার করার জন্য সে ইমপ্রেসড হবে তখন সেই মুহূর্তে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অন্যান্য যেসব প্রোফাইলগুলো আমি দেখলাম অন্যান্য কোনো প্রোফাইলে সে সবাই এখানে কাজ অফার করেছে বাট কারো প্রোফাইলে তাদের কাজের কোনো ধরনের ডিটেল নেই সে কি ধরনের কাজ করে সে ডিটেল সম্পর্কে স্পেশাল কোনো কিছু দেয়নি তার বেশ কিছু কাজের প্রোফাইল সে শুধুমাত্র এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গিগ গ্যালারি সেই গিগ গ্যালারিতেই সে সামান্য কিছু কাজের ডিটেল সেগুলো দিয়েছে এছাড়া আপনি যদি আর একটু তাকে ইমপ্রেস করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি তাকে কি করতে পারেন আপনাকে আমি দেখাচ্ছি আমি যেটা করেছি আপনাদেরকে দেখাই দেখুন এখানে আমি আমার সব কিছু এখানে লিখেছি যে আমি তাদেরকে কী ধরনের সার্ভিস দিব বেস্ট সার্ভিস বেস্ট প্রাইস এখানে আমি সব কিছু ডিটেল লিখেছি এরপর রেভিশনে লিখেছি যে তাকে কাজটা হ্যান্ড ওভার করা পর্যন্ত আমি এখানে আনলি
এখানে গিগ মার্কেটিং কিভাবে করতে হয় এগুলো সবকিছুই আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি সো আপনাদেরকে একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে ভিডিওগুলো ধাপে ধাপে আশা করি সেগুলো তৃতীয় কিংবা চতুর্থ পর্বে আমি এগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হতে পারবো এরপরে দেখুন আপনাদেরকে এখানে আমি লিখে দিয়েছি যে ডেলিভারি যে পিরিয়ড বা টাইম সেটা চব্বিশ ঘন্টা এরপর রয়েছে ডেলিভারি টাইম কীভাবে সব কিছু এখানে আমি ই করবো আর কীভাবে সেখান থেকে অর্ডার করবো এবং ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট উইথ মি এনি টাইম এবং যাবতীয় যা কিছু রয়েছে মূল যেগুলো বুলেট পয়েন্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমি এখানে বোল্ড করে দিয়েছি এবং বোল্ড করার জন্য আপনি কি করবেন যেমন ধরুন আমি এখানে এই কথাটা মার্ক করলাম মার্ক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বোল্ড রয়েছে আমি এখানে বোল্ড করলে দেখুন এখানে আমার লেখাটা বোল্ড হয়ে যাচ্ছে এবং যদি চাই যে না আমি কোনো লেখা এখানে আমি কালার করে দিব কালার করে দেওয়ার জন্য এখানে আমি এখানে এই পেন্সিলের যেটা রয়েছে সেখানে ক্লিক করবো এখানে এই পেন্সিলের এখানে আমি ক্লিক করার পর এখানে দেখুন আমার ইয়োলো রঙের একটা মার্ক এখানে হয়ে গেল ওকে এভাবেই আমাকে মূলত আমার এই সব কিছু এখানে আমাকে সাজাতে হবে বুঝতে পেরেছেন সব কিছু এখানে হচ্ছে আমার যে গিগ ডিটেল গিগ ডিটেল আমি এখানে সব কিছু সাজিয়েছি এবং যে লিঙ্কগুলো আমি দিয়েছি এই লিঙ্কগুলোতে যখন কোনো ক্লায়েন্ট প্রবেশ করবে সে প্রবেশ করেই আমার যেসব কাজগুলো রয়েছে সে কাজের যে ফ্লিকারে আমি একটা প্রোফাইল তৈরি করে দিয়েছি এবং আমার যে কাজের ডিটেলগুলো রয়েছে সে এখান থেকে সব কিছু এখানে পেয়ে যাবে দেখুন এখানে সে যখন এখানে প্রবেশ করবে প্রবেশ করার পর সে দেখবে যে না যিনি সেলার রয়েছে সেলারের সবগুলো কাজের ডিটেলগুলো এখানে কত সুন্দর করে রয়েছে সে এত কিছু যখন দেখবে সে অটোমেটিকলি ইমপ্রেসড হবে এবং কাজ দেওয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে অটোমেটিক্যালি এই হচ্ছে আপনার গিগ ডিসক্রিপশনটা আপনাকে ঠিক এভাবে লিখতে হবে আপনারা চেষ্টা করবেন যেন গিগ ডিসক্রিপশনটা সুন্দর মতো আপনারা লিখতে পারেন তাই আপনার গিগ ডিসক্রিপশন লেখার আগে সেটা আপনারা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করে নেবেন কী কী আপনাদের জন্য লেখা প্রয়োজনীয় কী কী লেখা প্রয়োজনীয় নয় সেগুলো আপনি একটু যাচাই বাছাই করে তারপর আপনারা আপনাদের গিগ ডিসক্রিপশন যেটা রয়েছে সেটা সাজাবেন আর সে জন্য আপনারা কীভাবে আইডিয়া পাবেন তার জন্য তো আমি আপনাদেরকে বলেই দিলাম এভাবে আপনারা বিভিন্ন লেয়ারের বিভিন্ন লেভেলের বিভিন্ন ফ্রিলান্সারদের এভাবে আপনারা প্রোফাইলগুলো ওপেন করবেন প্রোফাইলগুলো ওপেন করে আপনারা দেখবেন যে কে কীভাবে কার প্রোফাইল গিগ প্রোফাইলগুলো সাজিয়েছে গিগ ডিসক্রিপশনগুলো লিখেছে তাহলে আপনারা খুব সহজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার কীভাবে লেখা উচিত যারা দেখুন একদম যারা নতুন রয়েছে তারা কিন্তু দেখুন অনেকভাবে সাজিয়েছে কিন্তু তারা অনেক ক্রিটিক্যাল কোনো জিনিসগুলো তারা খুব মিসিং করেছে যেমন দেখুন একজন কিন্তু বানান ভুল করেছে এত সুন্দর করে প্রোফাইল হিসেবে বানিয়ে বানান ভুল করেছে প্রোভাইডকে লিখেছে প্রিভাইড যাই হোক এগুলো আর না বলি এই হচ্ছে আপনার যে গিগ ডেসক্রিপশন এরপর আপনাকে গিগ ডিসক্রিপশনের পরে রয়েছে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন এখানে আপনি হয়তো বা তার সাথে আরও পরবর্তী তারও সেলিংয়ের জন্য আরও তাকে আরও অন্যভাবে আপনি তাকে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে আপনি কি পরবর্তীতে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চান আপনি আরও কী কী ধরনের কাজগুলো আমার সাথে করতে চান সেগুলোর জন্য আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এগুলো সব ব্লা 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 বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আপনি এখানে দিয়ে কিছু অ্যান্সার সেট করে আপনি এখানে ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন বা এফ এ কিউ আপনি এখানে সেটা সাজিয়ে দিতে পারেন এটা কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো একটা টপিক না বাট আপনি যদি চান যে না আপনি একদম অল ওভার সব কিছু সাজাবেন সেক্ষেত্রে আপনি এটা দিতে পারেন এরপর আপনাকে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করতে হবে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করার পর যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে রিকোয়ারমেন্ট এই রিকোয়ারমেন্টটা কি আপনাদেরকে বলি যেমন ধরুন কোনো একটা ক্লায়েন্ট কিংবা একজন কাস্টমার আপনার কাছে এলো একটা বাড়ি বানানোর জন্য আপনি যদি তার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার কত কাঠা জমি রয়েছে সে আপনাকে বলবে যে তিন কাঠা কি পাঁচ কাঠা এরপর আপনি কিন্তু বাড়ির ডিজাইন বানানো শুরু করবেন কিন্তু আপনি যদি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার পরিবারে ফ্যামিলি কয়জন ফ্যামিলি মেম্বার কয়জন তাদের পছন্দ রুচি কেমন আপনারা কী রঙের বাড়ি কয়টা বেডরুম আপনারা চান কয়টা বারান্দা চান এগুলো সব ডিটেল কোয়েশ্চেনগুলো যদি আপনি আপনার যে ক্লায়েন্ট রয়েছে বা কাস্টমার রয়েছে সেগুলো তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন তাহলে দেখবেন আপনার ডিজাইন করাটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে কিন্তু আপনি যদি এমন হয় যে না তার কাছ থেকে শুধুমাতো জায়গার পরিধিটা নিয়ে এবং কয়তালা বাড়ি বানাবে সেগুলো বানিয়ে আপনি যদি নকশা করতে থাকেন তাহলে দেখা যাবে আপনি একটা করে নকশা তাকে দিচ্ছেন বাট তার মনে হচ্ছে যে না ডিজাইনটা ভালো হয়নি কি নকশাটা পছন্দ হয়নি তার এভাবে দেখবেন আপনি কাজ করতে করতে অস্থির হয়ে যাবেন পাগল হয়ে যাবেন শেষকালে আপনি না পাগলা করে চলে যাবেন যেভাবে আমি বক বক করছি ঠিক সেভাবেই যাই হোক এগুলো হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমি আপনাকে বললাম সো রিকোয়ারমেন্ট করার জন্য আপনি আপনার ক্লায়েন্টের কাছে এমন কিছু কোয়েশ্চেন করবেন যে কোয়েশ্চেনগুলোর করার মাধ্যমে ক্লায়েন্ট যেন বুঝতে পারে যে আপনার কাজের জন্য কোন কোন ধরনের ডাটাগুলো দরকার বা কী সব কিছু দরকার এটা আপনার স্কিপ করে যেতে পারবেন না এখানে আপনাকে অন্তত যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন এখ
আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো আপনারা একটা এখানে গিগ ভিডিও দেবেন এবং অবশ্যই গিগ ভিডিওটা এক মিনিটের কম যেন হয় সেটার ক্ষেত্রে আপনারা চেষ্টা করবেন কিংবা হাইয়েস্ট এক মিনিট দশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড এর ঊর্ধ্বে না কিন্তু হাইয়েস্ট এক মিনিটের মতো আপনারা হতে পারে কিংবা এক মিনিটের থেকে কম সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কি ধরনের প্রজেক্ট আপনি প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছেন বাইরের কাছে সেই ক্ষেত্রে আপনি সে ধরনের রিলেটেড একটা ভিডিও আপনি তৈরি করে এখানে গিগ ভিডিওতে আপনি এখানে দিয়ে দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে গিগ ভিডিওটা যখন কোনো বায়ার দেখবে তখন সে আরও বেশি ইমপ্রেসড হবে যে না সে সব কিছু ডিটেইলে একবার ভিডিওতে এখানে সে প্রেজেন্ট করেছে আর যদি আপনার গিগ ভিডিও না দেন সেটাও নাও দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে এখানে গিগ ফটো আপলোড করতে হবে এবং গিগ ফটোগুলোর সাইজ হতে হবে অবশ্যই আপনাকে পাঁচশো পঞ্চাশ পিক্সেল ইন্টু তিনশো পিক্সেল সাইজের ছবিগুলো এখানে হতে হবে সো এখান থেকে আমি আমার তিনটা কাজ করা ছবি রয়েছে সো আমি এখানকার তিনটা যে কাজ করা ছবিগুলো রয়েছে সেই ছবিগুলো এখানে আমি এখন আপলোড করে দিয়ে দিব এখান থেকে আমি ছবিগুলো অ্যাড করে দিয়ে দিচ্ছি এখানে কিন্তু আমি আমার যে তিনটা ছবি রয়েছে তিন তিনটা ছবি এখানে আমি আমার অ্যাড করে দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ এখানে দেখুন আমার অলমোস্ট কিন্তু কাজ করা শেষ এবার আমাকে গিগটা পাবলিশ করতে হবে আমি এখানে পাবলিশে ক্লিক করলাম ওকে এবার এখানে আমার যে গিগটা রয়েছে সেই গিগটা আমি সোশ্যাল মিডিয়া এবং বিভিন্ন সেক্টরগুলোতে আমি আমার গিগটা শেয়ার করতে পারি সেক্ষেত্রে আমার যে ফেসবুক টুইটার ইনস্টাগ্রাম এরপর রয়েছে আমার যে লিঙ্কড ইন সেগুলোতে আমি আমার গিগটা শেয়ার করতে পারি একটা জিনিস প্রথমে মনে রাখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে আপনাকে নিয়ে আসতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি ক্লায়েন্টকে নিয়ে আসতে পারেন ফাইবারে আপনি কিন্তু খুব সহজেই তারপর ধাপে ধাপে কাজ পাওয়া শুরু করবেন আপনি যদি দোকান খুলে বসে থাকেন আপনার কাছে কিন্তু কেউ আসবে না শুরুর দিকে তাই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে যেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় আপনার গিগটাকে শেয়ার করে আপনি যেন ক্লায়েন্টকে নিয়ে আসতে পারেন সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন এরপর আপনাকে ডানে ক্লিক করতে হবে দেখুন এখানে আমার যে একটা গিগ রয়েছে সেই গিগটা এখন আমার এটা অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে যে রিড্রা ফ্লোর প্ল্যান উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সো এবার চলুন এখানে আমি আমার যে প্রোফাইল রয়েছে মাই প্রোফাইলে ক্লিক করি মাই প্রোফাইল এখানে আমার কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে যে দেখুন আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় আপনারা খেয়াল করেছেন যে শুধুমাত্র দেখাচ্ছিল যে রিড ড্র ফ্লোর প্ল্যান উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বাট এখানে দেখাচ্ছে আই উইল রিড ড্র ফ্লোর প্ল্যান উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এখানে আমার একটা গিগ অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে চলুন এখানে আমরা গিগে ক্লিক করব ক্লিক করে দেখব যে গিগের কি অবস্থা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার গিগের যে তিনটা ছবি রয়েছে সে তিনটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে ওকে এরপর দেখুন এখানে আমি যে তিনটা প্যাকেজ দিয়েছিলাম যে ফাইভ ডলার এরপর টেন ডলার ফিফটিন ডলারের তিন ধরনের তিনটা প্যাকেজ সেই প্যাকেজগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে আমার যে গিগ ডিটেল সেই গিগ ডিটেলগুলো এখানে দেখুন একদম খুব সুন্দর মতো এখানে আমার সব কিছু দেখা যাচ্ছে ওকে এখানে দেখুন আমার যে ট্যাগগুলো দিয়েছিলাম সেই ট্যাগগুলো দেখা যাচ্ছে কোন ধরনের সার্ভিস আমি প্রোভাইড করবো সেগুলোও দেখা যাচ্ছে এবং আমি একদিনের ভিতর আমার কাজটা আমি এখানে ডেলিভারি দিব সেটাও এখানে আমার দেখা যাচ্ছে সব কিছু এখানে আমার দেখা যাচ্ছে এবং আমি এই মুহূর্তে যখন অনলাইনেও রয়েছে সেটা আমার দেখা যাচ্ছে যাই হোক এই হচ্ছে আপনাদের একটা গিগ কীভাবে আপনারা তৈরি করবেন সেই সম্পূর্ণ এ টু জেড একটা আপনার প্রেজেন্টেশন আশা করি আপনারা কীভাবে গিগ তৈরি করবেন এবং কীভাবে আপনাকে একটা গিগ সাজাতে হবে কীভাবে আপনার আপনাদের টাইটেল এরপর কীভাবে আপনার আপনাদের ডিসক্রিপশন এবং সব কিছু ট্যাগ কীভাবে আপনারা রিসার্চ করবেন সাজাবেন কীভাবে আপনার আপনাদের যে গিগ ডিসক্রিপশন রয়েছে সেটাও কীভাবে আপনারা সাজাবেন সব কিছু আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি যদিও ভিডিওর লেংথ অনেক বেশি বড় হয়ে গেছে বাট আমি আশা করব আপনারা সব কিছু বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা অবশ্যই এখন চেষ্টা করবেন আর কোথাও সমস্যা হলে আমি অবশ্যই আপনাদের সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আপনি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিন কমেন্ট করুন আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে আশাই থাকুন টেল দেন টেক কেয়ার টাটা